రాష్ట్రం విడిపోయాక తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ ఎటువైపు చూస్తుంది అంటే విశాఖ అని అందరూ అన్నమాట తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో ఎన్నోసార్లు సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద తెలంగాణ ఉద్యమకారుల దాడులు జరిగాయి అయితే రాష్ట్ర విభజన జరిగితే సినిమా ఇండస్ట్రీ హైదరాబాద్ నుండి తరలిపోతుందని అనుకున్నారు కాని తెలుగు పరిశ్రమలో ఉన్న ప్రముఖులకు హైదరాబాదులో ఆస్తులు ఎక్కువగా ఉండటంతో ఎక్కడికి వెళ్లరు అని డిసైడ్ అయ్యారు అయితే అయ్యప్ప సొసైటీ వ్యవహారం తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొరడా జులిపించడంతో అందరూ దీంతో ఆంధ్ర జనాలను టార్గెట్ చేస్తున్నారన్న అనుమానాలు కలిగాయి కానీ హైదరాబాద్ ఎన్నికలు కావచ్చు కేటీఆర్తో ఆంధ్ర బడా వ్యాపారులకు ఉన్న సాన్నిహిత్యం కావచ్చు సినిమా ఇండస్ట్రీ అంతా తెలంగాణలో స్థిరపడింది కాని ఇప్పుడు ఉన్నట్లుండి డ్రగ్స్ కేసు విషయంలో పెద్ద తలకాయలను వదిలేసి చిన్న చేపలను పట్టి పీడిస్తున్నారన్న ఫీలింగ్ మెల్లగా జనాల్లోకి వెళ్తోంది పైగా గడిచిన పది రోజులుగా వీళ్లే డ్రగ్స్ నేరస్తులు అన్నంతగా హడావిడి జరుగుతోంది కాని కోర్టు దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎక్సైజ్ శాఖ ఏం చెబుతోంది వీళ్లను సాక్షులుగా మాత్రమే పిలుస్తున్నామంటోంది పైగా వీళ్లను సాక్షులుగా పిలిచి బడాబాబుల పిల్లలను వదిలేస్తున్నారన్న రూమర్లు ఉన్నాయి దానికి మద్దతుగా ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ శాఖే పీలర్లు వదులుతోంది విచారణకు వచ్చిన వాళ్లు బడాబాబుల పేర్లు చెబుతున్నారని ఇప్పుడు విషయం కోర్టు మెట్లు ఎక్కింది ఓ సంస్థ బడాబాబుల పిల్లలు బడా హీరోల పేర్లు కూడా బయటకు లాగింది కోర్టు నుంచి ఆదేశాలు వస్తే అందుకు అనుకూలంగా వ్యవహరించక తప్పదు అప్పుడు ప్రభుత్వం కూడా బడాబాబుల పిల్లలను కాపాడలేకపోవచ్చు